सरा री री रू रा पाकिस्तान सर अजीम साठ माइन के ऊपर और खोरा साठ माइन ऐसी माइन है जहाँ पे बहुत ज़्यादा नमक की कान मौजूद है अंदर और यहाँ पे मैं आपको दिखाता चलूँ छोट का यहाँ पे माउंटेन की एक छोटी सी रेंज है जो कि साठ रेंज जिसे कहते हैं जेलम के पहाड़ हैं ये ये एक फ्लाईओवर है इस फ्लाईओवर को क्रॉस करके हम यहाँ पे एक गार है जो कि एक से डेढ़ किलोमीटर अंदर है और उसके अंदर से गुजर के हम होते हुए अंदर नमक की कान में जाएंगे साठ रेंज के अंदर नमक के बहुत बड़े बड़े जखायर मौजूद हैं अब मैं आपको लोगों को बताता चलूँ कि इसकी हिस्ट्री खोड़ा साठ में खोड़ा नम में नमक की दरियात तीन सौ छब्बीस कबल मसीह में उस वक्त हुई जब दरिया जेहलम के किनारे सिकंदर आजम और राजा पोरस के माबीन जंग लड़ी गई सिकंदर आजम के फौजियों के घोड़े इस इलाके में चढ़ने के दौरान पत्थरों को चाटते पाए गए जिससे यहाँ नमक की मौजूदगी का इंतशाफ हुआ था इस वक्त से यहाँ नमक निकालने का काम जारी है ये दुनिया में नमक का अहम तरीन जखीरा है कोहिस्तान नमक का सिलसिला दरा जहलम के करीब दगनोवाला से शुरू होकर दरा सिंध कालाबाग में ख़त्म होता है इसकी लंबाई 300 किलोमीटर चौड़ाई तीन का तीस किलोमीटर और ऊंचाई 2,200 फुट ताले के से लेके फोर चार हजार नौ सौ नब्बे फुट कोहे सक्सर है थोड़ा को अर्जियाती अजायब घर भी करार दिया जाता है क्योंकि यहाँ करोड़ों साल पुराने प्री कैम्बरीन ओहद से मौजूदा दौर तक के हिजरी आसार मौजूद हैं 1849 में अंग्रेज इंतजामिया ने नमक की निकासी का काम साइंसी बुनियादों पर शुरू किया 1872 में एक मरूफ अंग्रेज माइनिंग इंजीनियर डॉक्टर वार्थ ने नमक के जखायर तक बरह रास्त रसाई के लिए बड़ी कान की खुदाई कराई जो ताहाल फाल है इस वक्त थोड़ा की कानों में 17 मंजिलों में नमक निकाला जा रहा है साइंसी असूलों के मुताबिक कान में से 50 फीसद नमक निकाल कर पचास फीसद बतौर सतून छोड़ दिया जाता है जो कि कान की मजबूती को कायम रखता है थोड़ा कान नमक दुनिया का खुदने नमक का दूसरा बड़ा जखीरा है यहाँ दो करोड़ बीस लाख टन के जखायर मौजूद हैं जैसा कि अभी हम आप थोड़ी देर में आपको दिखाते हैं अंदर का व्यू और मैं आप लोगों को आगे भी मजीद फर्दर डिटेल देता रहूँगा आप हमारे मेरे साथ रहे और साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि ये पुरानी ज़माने की बिल्डिंग है जो कि 19, 1872 के दौर में बनी थी और ये गैस का हॉस्पिटल बनाई गई थी और यहाँ पे अंग्रेज़ों ने बहुत ज़्यादा काम किया है
है गाय इस वक्त हम खेड़ा साठ मैंड के जो मेन एंट्रेंस गेट है उसमें मौजूद है आप देख सकते रहे हैं कि ये खेड़ा साठ मैंड का एंट्रेंस गेट है यहाँ से तकरीबन एक से डेढ़ किलोमीटर की पैदल जब हम चलेंगे तो अंदर खेड़ा साठ मैंड के अंदर एंटर हो जाएंगे जैसा कि ये टनल आप देख रहे हैं ये टनल एटीन में बनाई गई और यहाँ पे अंग्रेजों ने बनाई और सिख महाराजों ने उस वक्त से जो हुकूमत आ रही थी उस दौर में बनाई गई और ये अब यहाँ पे काम रुक गया है ये विजिटर के लिए ओपन कर दी गई है और फाइनली अब हम विजिट करेंगे अंदर साठ मैन के अंदर ये देखें अंधेरा है यहाँ पे काफी और यहाँ से अब हम जाएंगे अंदर और अंदर बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी
इस वक्त हमारे पास सर अजीम खड़े हैं जो कि एम्स अकेडमी को चला रहे हैं सर सर आपसे मैंने पूछना था कि यहाँ पे आपको कैसा एटमोसफेयर लग रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सबसे पहले अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहता हूँ इसलिए हम लोग की हिम्मत तकलीफ थी कि हम यहाँ पे ट्रिप लेकर आए और यहाँ पर आकर देखना में तो बहुत एक वंडर चीज़ है हमारे लिए इंटर में जो इंटरनल इन्वायरमेंट है उसका टेम्परेचर काफ़ी हाई है लेकिन बट ओवरऑल फर्स्ट टाइम आए हैं इसलिए बहुत ज़्यादा क्यूरसिटी थी माइंड को लेकर यहाँ के इन्वायरमेंट को लेकर तो बहुत मज़ा आ रहा है हम बहुत इन्जॉय कर रहे हैं उसके साथ साथ बच्चे बहुत कॉपरेटिव हैं टीचर्स बहुत कॉपरेटिव हैं हमारे साथ ठीक है और हम इस वक्त यहाँ काफ़ी इन्जॉय कर रहे हैं और बस थोड़ी सी यहाँ पर जो ह्यूमिडिटी है वो बहुत ज़्यादा हो चुकी सर एक क्वेश्चन पूछ रहा था कि एम्स अकेडमी के हवाले से कि आपने एम्स अकेडमी में जिस तरह पढ़ाई के साथ साथ दूसरी एक्टिव करिकुलर एक्टिविटी का भी अरेंजमेंट कराया तो इससे बच्चों की मेंटेलिटी पे क्या असर पड़ता है? इसलिए इस पार्ट ऑफ एजुकेशन सिस्टम कि हमें एजुकेशन के साथ साथ एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज को भी प्रमोट करना पड़ता है, ठीक है? ट्रिप्स होंगे, इवेंट्स होंगे, फंक्शंस होंगे, ये डेफिनेटली एजुकेशन के सिस्टम का एक पार्ट है और जिसको हम आगे ल हाय गाइस इस वक्त हम लोग ट्रैकिंग कर रहे हैं और ट्रैक जो से है ये छोड़ा माइंड के बिल्कुल साथ से ही ऊपर की तरफ जाता है मैं फर्स्ट टाइम इस ट्रैक के ऊपर ट्रैक कर रहा हूँ लेकिन अभी तक ट्रैक बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी है मैं भी आगे जाके थोड़ा सा टफ हो जाए अब देखते हैं कितना ड्राइवर रहता है वैसे काफी हाइट पे आ गए हैं, जिसके ऊपर चढ़ने में थोड़ी दिशवारी हो रही है। देखें, अब हम लोग ऐसा ऐसा ऊपर हाइट की तरफ जा रहे हैं और हाइकिंग चल रही है और हाइकिंग का ट्रैक काफी टफ है, पर इतना भी टफ नहीं जितना नॉर्थर इंडिया गिल्ड की बस्ती सामने होता है, पर फिर भी काफी देर से मैं एक्सर हम लोग काफी ज्यादा पैदल चल के ऊपर आए ऊपर बहुत सारी बादी रह रही है और साथ साथ यहाँ पे एक मस्जिद बनी हुई है मैं मस्जिद में सुबह करवा खड़ा हूँ मस्जिद के एंट्रेंस से और मैं आपको बताता हूँ ये बादी आपको मैं अगर कैमरे में देख सके कि देखें ये दूर दूर काफी सारे घर बने हुए हैं मस्जिद यहाँ पे नजर आ रही है इस वक्त हम लोग हिल पॉइंट में मौजूद हैं केवड़ा साठ मैन के बिल्कुल अकम में वाक्य हिल पॉइंट ये हिल पॉइंट तकरीबन एक से डेढ़ किलोमीटर आप डेढ़ या बल्कि मेरे ख्याल से दो किलोमीटर पैदल चल के ऊपर आना पड़ता है इसके साथ साथ मैं आपको पीछे दिखा चलूँ कि यहाँ के खंडरात बने हुए हैं बहुत ज़्यादा और खंडरात भी इस किस्म के कि यूनिकनेस का शाहकार है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा 
हेलो रिहाइश पजीर है मैं कहता हूँ कि अगर आप यहाँ पे विजिट करेंगे और आपने खेड़ा साठ माइन अंदर से देखी तो काइंडली आप पहाड़ों के ऊपर से भी विजिट जरूर आदमी करें बहुत सारे टूरिस्ट ऊपर नहीं आते होंगे यहाँ पे व्यू इतना प्यारा है कि कैमरे में आपको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता यहाँ पे मेरे साथ और भी टूरिस्ट आए हैं जाके सर अजीम अकेडमी के साथ बेसिकली हम एम्स अकेडमी के साथ आए थे आपका नाम क्या है उमर फारूक उमर फारूक और बाकी भी लोग आपका नाम क्या है सारे अपना अपना नाम एक दफा बता दें मोहम्मद सलमान जी भैया सुभानी मोहम्मद सलमान मोहम्मद सलमान अच्छा ये सारा ग्रुप जो हम लोगों ने देखे ऊपर पहाड़ को चोटी के ऊपर सर किया और ऊपर आए और ऊपर आके ऐसा आइडिया हुआ कि शायद हम अकेले ही होंगे जो कि चोटी को सर करने वाले होंगे लेकिन जब ऊपर आके देखा तो ऊपर बहुत ज्यादा लोग रिहायश पजीर है और रहते हैं लोग यहाँ पे और जो लोग रह रहे हैं उनकी बहुत ज्यादा हिम्मत है की जो ऊपर रह रहे हैं और इतने मुश्किल हालात में इतने टाइम गुजारे होंगे ऊपर जाके पाकिस्तान सर अजीम एम्स अकेडमी सर ट्रैक वैसे टफ था ट्रैक काफी टफ था लेकिन इस ट्रिप पे आकर यहाँ पहाड़ों पे चढ़ने का जो मजा आया ना इधर सर आपने यहाँ पे जो जो वादी थी जो नजारा था सर एक्सीलेंट वाह लाइक और और सबसे बड़ी बात ये है कि देखिए मौसम अच्छा था मौसम बहुत अच्छा था बहुत ज्यादा गर्मी ना होने की वजह से इससे ये हुआ है कि हम लोग इसीलिए हमें डिहाइड्रेशन और इस तरह की मौसम शायद नहीं आया और ये देखें अभी ये जो चढ़ना ज्यादा टफ होता है उतना उतना बेसिकली आसान इसलिए होता है कि उतरते हुए आपकी एनर्जी कम से कम वेस्ट हो रही है सर ओवरऑल क्या कहेंगे कि इस तरह से नेक्स्ट टूर ट्रिप भी अरेंज हो जानी चाहिए आगे नाइनटीन का जो ट्रिप होगा वो इससे ज्यादा बेहतर और प्री प्लान होगा बिल्कुल तो आज इस ट्रिप में जो थोड़ी बहुत गलतियाँ रहेंगी वो नेक्स्ट ट्रिप में हम तला तला कवर अप करेंगे ये चीज ऐसी स्पिरिट होनी चाहिए सर और बाकी और तो मैं सबसे बढ़ते सर अली का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि वो आए हमारे साथ उन्होंने टाइम दिया हमें मैं भी के सर अली को हमारे साथ सर अली सर अली कैमरे में देखे सर अली ये देखिए ये देखे सर अली इसमें कर रहे हैं जिनके बजिकर सर अजीम कर रहे हैं अब ये हमारा स्टूडेंट है असद और सर अली का भी बड़ा रोल है इसमें और बाकी मैनेजमेंट टीम मैनेजमेंट का बहुत ज्यादा रोल है और मैं आपको ये दिखाता चलूँ कि ये आ, ये जो पहाड़ियाँ हैं सारी ये जेहलम की पहाड़ियाँ हैं और ये जेहलम की तकरीबन टोटल जो पहाड़ियों का सिलसिला है वो तकरीबन 300 किलोमीटर के वस्त में फैला हुआ है और ये जो जेहलम की पहाड़ियों में सबसे जो ऊंची जेहलम की चोटी है वो तिला जोगिया की है उसके बाद अगर देखा जाए तो ये नियर अबाउट ये जो से चौड़ा साठ मैन के इर्गिर्द जो छोटे पहाड़ बने हुए हैं ये भी जेहलम की काफी ऊंची पहाड़ियों में कंसिडर की जाती है पहाड़ के ऊपर इस चल रहे हैं इसी के नीचे ही हम लोग मौजूद थे और कान के अंदर हमने देखा सारा व्यू जो कि आपने पीछे वीडियो में देख चुके हैं वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसके अंदर प्रॉपर काम किया माइनिंग की और इसके अंदर नमक निकाला गया और इसके अंदर नमक निकालने की जो एवरेज होस जो क्वांटिटी थी वो 1500 से 1600 सो टन थी और पर डे निकाला जाता था 
इसलिए मैं पर्सनली कहूंगा और इसमें भी अभी भी आधा नमक इसके अंदर ही मौजूद है और अब इसके आल्टरनेट और पहाड़ों में भी सुरंगे खोद के नमक निकाला जा रहा है लेकिन इसके अंदर से काम रोक दिया गया और इसको टूरिस्ट के लिए ओपन कर दिया गया तो सर अजीम बहुत कोऑपरेटिव इंसान है इनके साथ हम अगर मैं आया हूँ तो यकीन करें मैं बहुत इंजॉय किया यहाँ पे आगे और अगर मैंने पहले इससे पहले मैं दो दफा विजिट कर चुका हूँ यहाँ पे छोड़ा सा आठ में लेकिन सबसे ज्यादा इंजॉय इसी ट्रिप में किया क्योंकि इस ट्रिप के अंदर इनकी मैनेजमेंट इन्होंने हम सबके साथ बहुत ज्यादा कॉपरेशन की मैं कहता हूँ कि बहुत अच्छा ट्रिप था नेक्स्ट टाइम मैं यही कहूंगा कि आप सबको रिकमेंड करूंगा कि आप सर अजीम की अकेडमी में ताकि यहाँ पे सर अजीम की अकेडमी में कहें क्योंकि ये पढ़ाई के साथ साथ दूसरी एक्टिविटी को भी प्रमोट करते हैं क्यों सर थैंक यू सर थैंक यू सो मच इन शाह तला हम मजीद आगे ऐसी एक्टिविटीज जारी रखेंगे और बच्चों के अंदर जो एक शौर पैदा करना है बाहर आने जाने का वो हम ये काम करते रहेंगे इन शाह तला इसके साथ ही मुझे हरूर रशीद मुगल को दें इजाजत और प्लीज मेरा ये जो YouTube का एक पेज है ये हरूर रशीद मुगल के नाम से इसको भी लाइक करें सब्सक्राइब करें और कमेंट में मुझसे पूछें जो भी को, कोई नई अपडेट हो या इसमें मजीद इम्प्रूवमेंट की जरूरत है इस वीडियो के अंदर तो मैं आप लोगों का जरूर का फीडबैक दूंगा और आखिर पर ही मैं कहना चाहता हूँ कि मैं भाई हरून रशीद मुगल साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ उन्होंने मुझे अपनी खूबसूरत में से टाइम निकाला और इसके साथ साथ मैं सईद भाई का भी बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि सईद भाई हमारे साथ आए और उन्होंने इस ट्रिप को चार चांद लगाए थैंक यू और आपके लिए भी बहुत ज़्यादा थैंक यू कि आप सब ने इतना ज़्यादा टाइम निकाला इस वीडियो को देखने के लिए ओके एक फीस बाय बाय प्लीज हैव अ नाइस डे